നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയൊന്നാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ കേരള വഖഫ് ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള കീഴിലുള്ള എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തണമെന്നും അതുപോലെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം പള്ളികളിൽ വായിച്ച് കേൾക്കണമെന്നും വഖഫ് ബോർഡ് സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബോർഡാണ് വഖഫ് ബോർഡ് വഖഫ് ബോർഡ് ഉത്തരവിറക്കിയ വാർത്ത നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ അത് ചെയ്തോ ചെയ്ത് കാണണം വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ ഉത്തരവല്ലേ അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും പാലിക്കപ്പെട്ട് കാണണം ആ ഉത്തരവ് അതേസമയം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിക്കണമെന്ന് ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതിയും ആഹ്വാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ കൊടി ഉയർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ ഭരണഘടന വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദിവസം അതായത് റിപ്പബ്ലിക് ദിവസം ഭരണഘടന സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പള്ളികളിൽ വായിക്കും വായിച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ഭരണഘടന എന്താണെന്നും ഭരണഘടനാ ലംഘനം എന്നത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തിരക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഇത് വായിക്കാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മുസ്ലിം പള്ളികളിലും അതുപോലെ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക പള്ളികളിലും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും അതുപോലെ ഭരണഘടന വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ ഇസ്ലാഖനീയം തന്നെ അല്ലാതെ ഈ ഇടതുപക്ഷക്കാർക്കും ജിഹാദികൾക്കും രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഒപ്പം ചേർന്ന് ഈ ആരാധനാലയങ്ങളും മതവിശ്വാസികളും മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും ഒന്നും ഇത്തരത്തിൽ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമത്തെയും എൻ ആർ സിയെയും ഒന്നും എതിർക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല ഒരു നല്ല ഒരു കാര്യമേ അല്ല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതല്ല നിങ്ങൾ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിനൊപ്പം നിൽക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നിൽക്കണം ഇന്ത്യൻ നിയമത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമസംഹിതയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയല്ല വേണ്ടത് ഈ പള്ളികളിലൊക്കെ ഈ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഖുത്തുവ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു അതുപോലെ പള്ളികളിൽ ഇടയിലേഖനവും വായിച്ചിരുന്നു അതൊന്നും വലിയ വാർത്തയായില്ല പക്ഷേ എറണാകുളം പാവക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ കയറി അവിടുത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സമ്മേളനത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു മാതൃസമിതിയുടെ സമ്മേളനത്തെ അലങ്കോലപ്പെടുത്താനും ആക്രമിക്കാനും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ആക്രമിച്ച സ്ത്രീ വലിയ ഭരണഘടന കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ഭരണഘടനയെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമായി ചില മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ ചിത്രീകരി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവിടുത്തെ മാതൃസമിതിയിലെ പ്രവർത്തകർ ശക്തമായി എതിർത്തു അവർ ചെയ്തതാണ് ശരി എന്നത് ദേശീയതയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു എന്തൊക്കെയായാലും ഭരണഘടനയും ദേശീയ പതാകയും ദേശീയ ഗാനവും ഒക്കെ ഈ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ എല്ലാ മതങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിലും മുഴങ്ങി കേൾക്കട്ടെ അതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലാതെ ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദികൾക്കും ജിഹാദികൾക്കും ഒപ്പം ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരല്ല ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം സമൂഹം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളും നിങ്ങളുടെ രീതികളും നിങ്ങളുടെ ഭാരതത്തോടുള്ള ഐക്യവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഒരു ദേശീയ മൂല്യമുള്ള ചിന്താഗതിയും പ്രവർത്തനവും ഒക്കെയാണ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ കാനോൺ നിയമം വരണമെന്നും ശരീര നിയമം വരണമെന്നും ശഠിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കാതിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അഭികാമ്യം നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമസംഹിതയും ഭരണഘടനയും ഒക്കെ തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവിടുത്തെ ഭരണഘടനയാണല്ലോ അംഗീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് സൗദിയിൽ ഇപ്പോൾ ശരീരത്താണ് നിയമം അതുപോലെ വത്തിക്കാനിൽ കാനോൺ നിയമമാണ് അത് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതേ അനുസരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഘോഷ്കല്ലേ മണ്ടത്തരമല്ലേ ഏതായാലും നല്ല കാര്യം തന്നെ ദേശീയ പതാകകൾ എല്ലായിടത്തും ഉയരട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ തിരങ്ക എല്ലായിടത്തും ഉയരട്ടെ എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭരണഘടനയുടെ സൂക്തങ്ങൾ മുഴങ്ങട്ടെ ഇന്ത്യ ഒന്നായി നിലനിൽക്കട്ടെ നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ